居然还会点外卖？给你点的。我没听错吧？你给我点的外卖。不吃吗？点都点了，干嘛不吃？你要不要也来一口啊？不用了。很好吃的，你要不要尝尝？说不定一口就爱上了呢。给你点的，就自己好好吃。哦，你能帮我拿点酱油吗？这个不够咸。吃那么咸干嘛？想得高血压吗？那你能帮我拿点饮料吗？螺蛳粉已经够不健康了，喝什么饮料？喝点牛奶。辛辣伤胃。明明对人很暖，干嘛每次都摆出一副臭脸？还加了糖。You are the one who made me falling in love. You are the one who made me falling in love. 脑海在不限旋律，弹奏属于奇妙的相遇，慢慢跳入陷阱，抛弃那些。是心扉。顾先生，您的头部有轻微的脑震荡，手臂因为受到重压有些脱臼，其他的只是皮外伤。不过最近两个月还是要多注意，不要造成二次伤害。你倒下去的时候为什么不用手护下头啊？那样很危险，你明白吗？我当时重心都没有了，怎么护头啊？你知不知道你当时有多吓人啊？都说了没事儿。其实，顾先生的头部只是轻微的碰撞。没有什么大的问题，只是最近几天可能会出现一些恶心、呕吐的症状。不过你不用担心，只要这半个月多休息，按时吃药就不会有问题。最近饮食方面也要多注意哦，既辛辣油腻，可以多吃一些蔬果。好的，谢谢医生。顾先生，嗯，那我先走了。好的，谢谢您，医生。不客气。医生，我送您。医生慢走啊！你怎么出来了？房间里待的太闷了，我得出来待会儿。啊、哎，你没事吧？哎，快快快坐下，快坐下。哎，等一下，躺下。哎、那个人抓到了吗？嗯，抓到了，不过你能不能放了他？他
她是那个黑猫小姐的妈妈。人家小号害你，你还要放了她？她是因为网上的那些传言，觉得我抄袭了她女儿的作品，才害得她女儿情绪失常、病情加重的。但你没抄袭啊？可她不知道啊。再说了，她女儿才刚过世没多久。你能不能不起诉他、啊？受伤的可是我。我知道，把你牵扯进来是我的错，欠你的我会慢慢还你的。那你欠的可多了，医药费、误工费、精神损失费，以后都算进你债务里，有的你还。南州，你怎么来了？你伤的这么严重，我不来看看怎么能行？你伤到哪儿了？哪只手啊？这只吗？给我看看，严不严重啊？没事。我刚刚来的时候给你买了鱼片粥，还有水果，你要不要先吃一点？不用了，我不饿。江总，请您先把鞋换一下。不好意思，刚刚太担心南州了，忘记换鞋了。青青，谢谢了，不客气。南州，到底怎么回事啊？那个人抓到了吗？你平常也没有得罪什么人啊，怎么会突然发生那种事呢？这事儿就不用你操心了。现在星云是关键时候，不能出差错。没事你就先回公司吧。你放心吧，公司的事情我会帮你处理好的。你就安心养病吧。我去帮你切点水果。呃、哎，我来吧。让青青来吧，她得练习练习。青青练习也得有人教啊，青青。贤姐教你吧，削苹果这种事儿我还是会做的，就不劳烦姐姐教了。南州吃水果很挑剔的，必须要大小一致才可以。还是我来吧。吃水果还分什么大小？能吃不就行了？还是我来吧。那怎么能行呢？还是我来吧。还是我来吧。我来吧。我来。我来。我来。呃，我现在不想吃水果。南州，南州，叫我个真够亲密。看病，献什么殷勤啊？还切苹果要大小一致，不切就不能吃吗？贱人就是矫情。南州，吃块苹果吧。哦、我不用了，自己来吧。别客气了。嗯。哎，不舒服吗？我帮你弄。现在舒服点了吗？好多了。你不用管我了，先回公司吧。那好吧，你照顾好自己，好好养病。嗯，我先走了。好。他喂你个苹果你就吃，你是动物园的羊驼啊！喂，张爷。
哎，我给忘了。都这个点了，要不你来我家画吧？小姐，顾总怎么样了？自己去看吧。啊？哎，你怎么自己来看的门？朱建清呢？嗯，哦，哎，走慢点。我刚才在楼下碰见玄姐，她好像有点不开心啊。他俩，你是来八卦的吧？以我的经验。他俩刚才一定发生了一场非常激烈的斗争，而且玄姐应该是以她的气场烧胜了周建清。哎呀，我怎么就错过了一场这么精彩的决斗啊？蒋小川，你那到底有事没事？我查到了绝症少女台本编剧的消息，说，但是这人没有署名，而且没有和曼星正式签约，就连打钱都是走的私人账户。如果他死活不承认。咱们拿他还真的没有办法。嗯，我觉得这得用十三号网点，总感觉少点什么。嗯，不如我们改用速度线怎么样？哎，这个好，这个好，这还能表现人物的内心。师弟，还是你懂我。那、啊、当然，跟了你那么久，哪能这么点默契都没有？对，哎，你看最后两页的转折。啊！是那个自行车的那个？对，叮叮叮叮。这太好笑。你们小声点。打扰到病患了，那你就回屋去啊，关上门。这是我家，我们出去玩。外面那么冷，冻着了怎么办？哎呦，没事儿，你师姐这身子骨，大冬天照样穿短裙。没事儿，我们去楼下的那个花园，那儿的空气啊比这儿好多了。走嘛！你们要是走了，谁给我倒水喂药呀？你这手倒水应该没事吧？医生说了，要避免二次伤害。你忘了？那你小心点不就行了？我看你是忘了，我是因为谁才受的伤？好的，顾先生，有什么事儿随时吩咐。困了，要睡了。我觉得这儿还不是太好，得再想想。你说呢？你看。我联系上那个编剧了，不过他不愿意出来作证。帮我把他约出来。我饿了，去帮我买点吃的。你怎么这么麻烦啊？哎
好的，顾先生，您稍等。嗯，走吧。你约我出来，到底想谈什么？我是小水芹的朋友，我希望你能说出真相。绝症少女的三百六十五天的台本，是你提供的。抄袭了黑猫小姐的加油吧黑猫，可现在抄袭者却被打成了我的朋友。你有什么证据证明是我抄的？就算没有正式合同，但你和曼星的经理有资金往来，曼星的人也都可以证实你参与过台本编剧工作的。那又怎样？谁知道这不是你们的串词？我可以联合受害者家属起诉你。就算法庭上证据不足，但你也一定会进入公众视野。我那位朋友的遭遇你也看见了，网友们可没有法官那么理智。为什么要这么逼我？我给曼星写稿子的时候，曼星合同都不给我，稿费也要全稿过才给。我连房租和医药费都交不起，还要被他们催稿，我没有办法再去抄的。我能理解你的难处，每个人的生活中都会遇到这样那样的困境，但我觉得一个人不应该，也不能，因为自己遭遇不公就让其他人受牵连。勇于承担错误，才能走好后面的路。顾南州，顾南州，饭给你买来了。人呢？顾南州，怎么好好的一个大活人突然不见了？喂，喂，你去哪儿了？我马上就回来。医生不是说了吗？叫你在家里好好休息，别到处乱跑。你等着我，我有好消息要告诉你。哎，好消息。还剩多少？发给我吧。哎呀，不用，你赶紧回去吧。你今天能过来，就已经帮了我大忙了。你最近是不是总熬夜啊？没有我，你能搞得定吗？哎呦，搞得定，当然搞得定啦。你不知道吗？熬夜是作为漫画家的基本修养。要不然我还是留下来帮你。哎，呆住！你赶紧给我好好回去比赛，该干嘛干嘛去。你要是敢掉链子的话，我就替你老师揍你。对了，我告诉你一个好消息。嗯。我拿去参加比赛的作品入围了。真的？你太给你世界长脸了。那你将来成名以后，我是不是可以跟别人说这小子给我当个助理？说不定以后你比我出名多了呢。嗯嗯，你说的好像也有道理。青青，遇见你之后，我的人生仿佛都变得不一样了。我经历了很多以前不敢想象的事情。青青，我真的很谢谢你。获奖感言就留到台上说，你在这儿就别跟我说这些客套话了吧。你要是想感谢我的话，就请我去吃海鲜大餐。没问题，别说请客了，以身相许都没有问题。你跟谁学的这么油腔滑调的？总之，青青，你对我来说真的很重要。
青青，有些话一直想对你说。其实我……住手！呃，顾南州，谁允许你对我的未婚妻动手动脚？未婚妻？你们现在之间除了一份协议，还有什么？我其实，青青需要的是关怀和爱，不是冷冰冰的使唤，更不是被你当成私有物品。我和他之间的事，用不着你一个外人来评价吧？外人，起码我这个外人知道青青想要的是什么。你们之间什么关系我都知道，除了假装订过婚，你还是他的房东、债主，所以你觉得他什么事情都要听你的，你更是把他当成是你的附属品。我告诉你，郭南庄。从头到尾，你都是青青最讨厌的那种人。张毅，你别说了，我拜托你赶紧走吧，别再给我添乱了。哎呀，再说下去，你师姐没法收场了。不好意思啊，那他他青春期还有点叛逆，你别放在心上。他刚才说的，对不起，是我不小心让他听见的。不过我保证，绝对不会让他说出去。你提什么要求都行，我都答应你，成吗？你真的那么讨厌我吗？不是的，不是的，你帮了我这么多，我怎么可能会讨厌你呢？我感激都感激不过来呢，真的，真的，我发誓，绝对是真的。这我就放心了。那我今天就暂且饶过你。不过，从今天起，我要在合约里加上新的规定。什么规定？不许和异性单独相处。这也太苛刻了吧！刚才不是还说做什么都行？那我问你，怎么样才算跟异性单独相处？我哥算吗？还有，我要是签了这个协议，我有很多工作都做不了。我不工作，怎么赚钱还你钱啊？最重要的是，你算异性吗？我能跟你单独相处吗？我就是不想你和张毅单独在一起。为什么？就是不行，我困了，我睡了。喂，这也太霸道了吧！绝症少女的三百六十五天的故事，是我抄的。我知道，截稿压力大，慢心不给钱，这都不是借口。周建清对这些一无所知。他不该替我承担骂名。今天，有位小水晶的朋友找到我，跟我说了一句话。他说：“我们每个人总会遇到这样那样的困境，但我们不应该，也不能因为自己遇事不公，就让无辜的人受牵连。要勇于承担自己的错误，才能走好后面的路。”我知道。我错了，可我想以后能光明磊落的走下去。黑猫少女，小水琴，还有所有读者和网友，对不起，我错了。我的朋友，等着我，我有好消息要告诉你。吃点水果吧，大小一致的。谢谢。你今天不是说有什么好消息要告诉我吗？什么好消息啊？哦，忘了。你今天是不是去找台本编剧了？
。其实我都做好背黑锅的准备了，我没有想到，你居然能说服他帮我澄清。只是手之劳而已，顾南州。嗯，谢谢你。我一直以来都想跟你说一声谢谢。认识你以后，我每次遇到麻烦都是你在帮我。你帮我让平台公平计票，粉丝朝我扔东西是你替我挡的，就连这次，也是因为我受的伤。遇见你，真的是我最大的幸运。那你想怎么报答我呀？我我我说呀。又是你设计的偶像剧桥段？不是的，你怎么会这么想呢？我,我对你一点非分之想都没有。那今天将军全来找我，你是不是不高兴？没有啊，我凭什么不高兴啊？你想太多了，金玄姐人挺好的。真的吗？那你穿着的时候，会有人看到。你是在按摩还是在摇船呢？用力点儿，把你中午吃两碗饭的力气使出来。行了，去给我倒杯水吧。好的，顾先生。嗯张爷，哎，青青，我到了，你什么时候过来啊？
。一点哦，我马上过来啊。张爷，你先帮我点一个蜂蜜蛋糕。嗯，好。你自己一个人在家待着吧，我跟张颖出去对一下方案。不行，我有点难受，头有点晕。怎么了？不发烧啊？啊，我是说手今天还有点疼。医生说了，你的手正在愈合呢，回头很正常，忍忍就好了。我肚子也挺难受的，谁让你吃那么多水果的？多上几次厕所，多喝点水。古南州，你别装了。嗯、喂，张颖。强强，他们家蜂蜜蛋糕卖没了，要不然你换一个呗。嗯，没了呀。啊张爷，我今天可能有事去不了了，我我晚点再跟你说啊。关南州，关南州，你没事吧？你到底真的假的呀？你别吓我，关南州。顾总，关南州。我扶你起来啊！ You are the one who made me falling in love. You are the one who made me falling in love. 脑海在不舍旋律，弹奏属于奇妙。